ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഇമാജിൻ യു ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്റർവ്യൂ സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് എന്തിനുള്ള അവസരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് ലക്ഷ്മി അഗർവാൾ ദ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ക്യാമ്പയിനർ അല്ലെ അതായത് അവര് പ്രചാരകയാണ് ക്യാമ്പയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രചാരക ഏതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഈ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഒരു അങ്ങനെ വിജയം ജീവിത വിജയം നേടിയ ലക്ഷ്മി അഗർവാളിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയായി എങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു മേ ആസ്ക് ഹർ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അല്ലെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വാട്ട് വാസ് യുവർ ഏജ് വെൻ ദ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഹാപ്പൺ ആദ്യം അവരുടെ വയസ്സ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്രയാണ് വാട്ട് വാസ് യുവർ ഏജ് വെൻ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഹാപ്പൺ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്ര ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഹൗ ഡിഡ് യു ഓവർകം ദ ചലഞ്ചസ് ഈ വെല്ലുവിളികളെ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളി ഇവ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്തത് മറികടന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കാൻ യു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ വിച്ച് യു സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു സംഘടന അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ അല്ലെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെൻ യുവർ സ്റ്റോറി ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ബീങ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഫിലിം ഒരു സിനിമ ആക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താണ് കരുത്തിൻ്റെയും കഥ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നൊരു വികാരം എന്താണ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് അഡ്വൈസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗീവ് ടു ദ യൂത്ത് ടു അച്ചീവ് സക്സസ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് ജീവിതം വിജയം നേടാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫ് സീക്രട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു പാഠമുണ്ട് ലക്ഷ്മി അഗർവാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കൽക്കി സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഓദർ ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആക്ടർ ആണ് അതുപോലെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്പീക്കർ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യുവതിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇമാജിൻ യു ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്റർവ്യൂ എങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആൻസർ തുടങ്ങുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആർ യു പ്രൗഡ് ഓഫ് ബീങ് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടോ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആർ യു പ്രൗഡ് പ്രൗഡ് അഭിമാനം ഓഫ് ബീങ് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇൻ വാട്ട് ഫീൽഡ് യു വോണ്ട് ഫെയിം ആസ് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫെയിം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണ് വാട്ട് ആർ ദ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ അബൌട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പീപ്പിൾ അല്ലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ജനങ്ങൾക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പീപ്പിളിന് ഒരു ജനങ്ങൾക്കല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പീപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ
മാതൃകയായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ അപ്പൊ ഇവർക്കും ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ ടു സ്റ്റാർട്ട് സഹോദരി ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ സഹോദരി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഘടന തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുക അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ഒക്കെ മുന്നേറുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സഹോദരി ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൽക്കി സുബ്രഹ്മണ്യത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എഴുതി പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക